¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper, súper, súper bien. Como vieron, hoy les traigo este maquillaje neón. Quería algo neón. Quería usar los mmm, pigmentos que yo tenía. ¿Se acuerdan que se lo mostré en un haul? Bueno, llegó el momento y miren estos ojos. O sea, hello, están divinos. Llaman la atención. Pigmentan de maravilla estos pigmentos que son estos de acá, por si no saben, estos yo los compré acá en mi comuna y me costaron dos mil pesos y yo quería así como que wow, tan divinos, me gustó el maquillaje, quería un cut crease completo y me fascinó el resultado, no quise hacer delineado para que no se perdiera tanta las sombras, así que solo apliqué máscara de pestañas y listo, pero me encantó el resultado, así que sin nada más que decir, vamos a comenzar para ver Cómo realizar este look muy dramático con pigmentos neones. Bueno, bellezas, vamos a comenzar y yo voy a estar utilizando este primer de Petricio que es blanco. Yo previamente apliqué el corrector en mi ojo para cancelar la oscuridad que hay en mi ojo. Usé el Fit It en el tono Honey, el corrector de Petricio. Y ahora estoy aplicando este para poder hacerme un cut crease completo como ustedes pueden ver me voy guiando por la cuenca y voy sacando una colita hacia el final y también con este mismo eh, primer de Petricio me voy a ayudar a rellenar todo el cut crease porque como vamos a estar aplicando pigmento lo ideal es que si se noten entonces por eso tenemos que hacer una base blanca a mí me gusta mucho este primer de ojos es bastante cremosito y se difumina súper bien también y también lo utilicé para Halloween y también funciona súper si sí que está buscando como alguna pinturita blanca este funciona perfecto entonces ahora voy a pasar a rellenar todo mi cut crease como ustedes pueden ver ahora voy a pasar a los polvitos de Beauty Big Band que son polvos sueltos y con él me voy a ayudar a sellar este primer porque no sé cómo se va a trabajar si es que me va a crear alguna pasta si es que llego y aplico los pigmentos ahí entonces prefiero sellarlo por precaución porque no sé cómo iría a funcionar así que lo voy sellando levemente con poquito producto para que tampoco se forme como una pasta Ahora voy a estar utilizando el tono amarillo de estos pigmentos que es el primero y lo voy a estar aplicando en la primera parte de mi ojo desde el lagrimal hacia como un poquito más adentro porque quiero aplicar tres colores como ustedes vieron al inicio quiero aprovechar lo más posible estos pigmentos y la verdad chicas me encantaron tienen una pigmentación muy bonita y yo como ustedes pueden ver lo voy a estar arrastrando muy despacito, muy despacio y a toquecitos sobre todo a toquecitos para que el pigmento se adhiera y no se salga y de verdad son fabulosos están soñados estos pigmentos ahora vuelvo a los pigmentos y voy a estar tomando el tono rosado y lo voy a estar aplicando también hacia la mitad de mi ojo y lo voy a estar aplicando a toquecitos todo toquecitos para que el pigmento quede concentrado se note se vea y ya después puede ir como barriendo un poquitito si es que tú quieres y la verdad me encantó como vieron o sea estoy alucinando me encantaron y también me voy a ayudar a difuminar entre los dos colores para crear una transición para que no haya ningún corte tajante ni muy duro sino que difuminamos un poquitito para que quede un poco ahumada esa zona ahora voy a tomar el tono morado de estos pigmentos que está al final y lo voy a estar utilizando para ya terminar el final de mi cut crease y también lo mismo que los otros pigmentos a toquecitos y lo voy a ir arrastrando de a poquitito la verdad están muy buenos los recomiendo mucho si ustedes lo ven por ahí no duden en comprarlo porque son muy buenos yo esto se lo vi a mi amiga Pau y bueno desde ahí que quedé enamorada hasta que lo pude conseguir y no no me arrepiento de haberlos comprado porque vale la pena puedes crear un look muy dramático o darle un pop de color a un maquillaje muy sutil así que le puedes darle mucho uso a estos pigmentos ahora con este lápiz que es una sombra en crema lo voy a estar aplicando en la línea de agua y un poco abajo eh, de mis pestañitas y encima le apliqué un poco más de pigmento morado no sé por qué esa parte no se grabó pero solamente hice eso ahora voy a estar tomando este iluminador de Glam Factor que 
me encanta, es muy bello y lo voy a estar colocando aquí en mi lagrimal, como ustedes pueden ver es muy potente y eso que ni siquiera mojé la brochita y lo voy a estar aplicando en esa zona para iluminar y también este iluminador lo voy a estar aplicando en el hueso de la ceja para iluminar esa área, ustedes ya saben que es como uno de mis pasos fundamentales iluminar el huesito de la ceja a mí me encanta y ya para finalizar utilicé la máscara de pestañas de Vogue efecto total 6 no quise ser delineado para que no se perdiera las sombras y de labial estoy utilizando este 07 Naturel es un labial hidratante de Petricio, un color naranjita nude que creo que viene perfecto con estos maquillajes dramáticos porque así queda como una combinación perfecta, unos labios nude y unos ojos bien potentes y encima le quise aplicar un lip gloss, en este caso es uno chiquitito de Petricio que lo he mostrado varias veces en los videos que viene la paleta Selfie Kit de Malibu, ahí viene y ya estaríamos listos con este maquillaje Y bueno, y esas, como vieron, este es el bello resultado. Obviamente lo acompañé con un labial nude porque los ojos están muy cargados, están muy llamativos, están muy neones. La verdad estoy fascinada y enamorada de estos pigmentos. Si ustedes los ven por ahí, cómprelos sin dudar. Son muy buenos, no necesariamente lo podemos utilizar para hacer un look dramático, también le podemos dar un pop de color a un maquillaje sencillo y ya puedes salir, no necesitas como echarte todos los pigmentos como yo, sino que como que le des un pop de color aquí como al lagrimal o como aquí al centro, te va a salir un bonito maquillaje que lo vas a poder también usar estos días de primavera, verano, también para las fiestas de verano, está fabuloso estos pigmentos así que 100% recomendado y ya sin nada más que decir mis bellezas las dejo invitada a que se suscriban a este canal en el botoncito de aquí abajo donde dice suscribirse para que no te pidas ninguno pero ninguno de mis videos y ahora sí me despido y nos vemos en el siguiente video se me cuidan todas y todos bye bye